हेलो स्टूडेंट्स दिस इज एट्थ वीडियो ऑन यूनिट वन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टीम आई एम मिस अमृता नंदाल वर्किंग एज अ लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलिकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एट एस पी एम पॉलिटेक्निक कुंठे सोलापुर इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैड सीन मोबाइल यूनिट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ मोबाइल यूनिट एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ frequency synthesizer in this video we will see the next block diagram of mobile unit you know all these point which the mobile unit consist of five blocks transmitter receiver frequency synthesizer logic unit and the control unit in this video we will see the transmitter and receiver we will discuss about these two points in this video let us start transmitter it is also called as a cellular transmitter a cellular transmitter is a low power fm transmitter which operate on frequency range of 825 to 845 megahertz you have to remember this frequency this is the frequency range or you also called frequency band of transmitter there are 666 transmit channels and the space between adjacent channel is 30 kilohertz the carrier is obtained from a frequency synthesizer and applied to a phase modulator along with the amplified voice signal the modulator output is up converted to the final transmitter frequency using a mixer the final amplifier stage in the cascade is designed to supply 3 watt to the antenna if the mobile unit is mounted on the vehicle and only 500 milliwatt if it is a handheld unit the automatic power control circuit control the output power of the transmitter automatically with the help of a power output detector and dc amplifier so let us first see the block diagram of ट्रांसमीटर विद्यार्थी मित्रांनो आपण लास्ट लेक्चरमध्ये लास्ट व्हिडिओमध्ये फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझर स्टडी केलेले आहे तर त्या फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरला दोन आउटपुट मिळतात मिक्सरमधून एक वी सी ओ वनच्या आउटपुटकडून मिक्सरला जाते आणि एक दुसरा जो आहे वी सी ओ टूमधून मिक्सरला जाते आणि ते दोन्ही मिक्स होऊन मिक्सरमधून दोन आउटपुट निघतात आणि एक जो आउटपुट आहे तो ट्रान्समीटरला आणि दुसरा जो आउटपुट आहे रिसिव्हरसाठी दिलेला आहे आणि त्याच फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरमधून कॅरियर आउटपुट आपण ट्रान्समीटरमध्ये घेतलेला आहे तर ट्रान्समीटर म्हणजे नेमकं लक्षात घ्या आपल्या मोबाईलमधला आपण जो बोलतो आणि ते दुसऱ्या व्यक्तीला ऐकू येतं तर आपण बोलतो तर ते ट्रान्समीटर तर तिथं आपण मायक्रोफोन यूज करतो मायक्रोफोननीच आपला जो आवाज आहे दुसऱ्या व्यक्तीला जात असतो आणि रिसिव्हर साईडला स्पीकर असतं त्यामुळे तो ऐकू शकतो तर मायक्रोफोन इथे दिलेला आहे तर ह्या मायक्रोफोनमधून ऑडिओ ॲम्प्लिफायर काय करतो आपला जो आवाज आहे तो ॲम्प्लिफाय करतो आणि तुम्हाला माहीत असेल फेज मॉड्युलेटर तर मॉड्युलेशन हा कन्सेप्ट तुम्ही ऑलरेडी सेकंड इयरला पाहिलेले आहेत तर मॉड्युलेशनमध्ये काय असतं एक असतं व्हॉइस सिग्नल आणि दुसरं असतं कॅरियर सिग्नल तर ते दोन्ही सिग्नल मॉड्युलेटर मॉड्युलेट करतो आणि ते पुढे फॉरवर्ड करतो तर फेज मॉड्युलेटरचा सुद्धा हाच काम आहे तर कॅरियर फ्रिक्वेन्सी आपला जो व्हॉइस सिग्नल आहे तर त्या व्हॉइस सिग्नलला मॉड्युलेट करून पुढे मिक्सरला सेंड करत असतो तर मिक्सर हा जे वापरलेला आहे तो अप कन्वर्जन तर आपला जो व्हॉइस आहे तर त्याचा फ्रिक्वेन्सी कमी असतो आवाज कमी असतो तर त्यासाठी मिक्सर वापरून ते काय केले जाते अप कन्वर्ट केले जाते अप कन्वर्जन करण्यासाठी त्याला एक लोस लोकल ऑसिलेटरची फ्रिक्वेन्सी लागते तर ती जी फ्रिक्वेन्सी आहे फ्रिक्वेन्सी सिंथेसायझरकडून त्याला दिली जाते तर ही अप कन्वर्ट केलेली जी फ्रिक्वेन्सी आहे 
तर ती पुढे ॲम्प्लिफायर स्टेजला पाठवली जाते तर ते इथे तुम्हाला तीन स्टेज दिसत आहेत तर पहिले जे दोन ॲम्प्लिफायर आहेत हा आणि हा तर हे जे दोन आहेत ते क्लास सी ॲम्प्लिफायर आहेत तर क्लास सी ॲम्प्लिफायर काय करतो तर त्या पर्टिक्युलर सिग्निफिकंट रेंजपर्यंत त्याचा पावर इन्क्रिमेंट करतो आणि फायनल ॲम्प्लिफायर जो आहे तो थ्री वॅट फ्रिक्वे सॉरी थ्री वॅट पावर हा ॲम्प्लिफाय करून देतो तर त्याच्यानंतर तुम्हाला जे ब्लॉक दिसत आहेत तर तिथे तुम्हाला दिसेल डायरेक्शनल कपलर आणि त्याच्यानंतर दिसेल पॉवर आउटपुट डिटेक्टर आणि ॲटोमॅटिक पॉवर कंट्रोल डिटेक्टर तर आपला जो ट्रान्समिटरचा मेन फीचर आहे तो काय आहे थ्री वॅट ट्रान्समिटर पॉवर हा आपल्याला देतो आणि त्या लो पॉवरवरतीच आपला ट्रान्समिटर चालतो तर ते जर व्हेहिकलमध्ये असेल म्हणजे मुव्हिंग होत असलेल्या गाडीमध्ये जर आपला जो फोन असेल तर तिथे थ्री वॅट मॅक्सिमम लागतो जर हँडहेल्ड असेल चालत वगैरे जात असेल किंवा घरातच असेल तर फाईव्ह हंड्रेड मिली वॅटच लागतो तर हा जो पॉवर आहे तर तो ॲटोमॅटिकली कंट्रोल करण्यासाठी तर हा ॲटोमॅटिक पॉवर कंट्रोल सर्किट वापरलेला आहे आणि त्याच्यानंतर तर हा जो डायरेक्शनल कपलर आहे तर ह्याला म्हणतात पॉवर स्प्लिटर तर ॲम्प्लिफायरमधून येणारा जो पॉवर आहे तर तो स्प्लिट करतो कोणामध्ये इकडे पॉवर आउटपुट डिटेक्टरमध्ये आणि डुप्लेक्सरमध्ये तो काय करतो स्प्लिट करतो आणि जेवढा आपल्याला थ्री वॅटचा पॉवर पाहिजे किंवा फाईव्ह किलो मी सॉरी फाईव्ह फाईव्ह हंड्रेड मिली वॅटमध्ये पाहिजे तर तो जो आउटपुट आहे तर हे देण्याचे काम आहे डी सी पॉवर ॲम्प्लिफायर आणि पॉवर आउटपुट डिटेक्टर आपल्याला देत असतात आणि तो शेवटी लॉजिक गेटला पण जातो तर डुप्लेक्सर आता नेक्स्ट काय आहे डुप्लेक्सर तर डुप्लेक्सरला आयसोलेटर असेही म्हणले जाते तर तुम्हाला माहिती आहे अजून एक फीचर मोबाईल फोन युनिटचा तर मोबाईल फोन युनिटमध्ये एकच अँटेना असतो जो कॉमन असतो ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हरमध्ये तर एकाच अँटेनावरती दोन्ही सिग्नल येणं तर कधी कधी नॉईज ॲड होऊ शकतो किंवा ते ओव्हरलॅप होऊ शकतात तर हे ओव्हरलॅपिंगचा जो कन्सेप्ट आहे तर ते होऊ नये यासाठी डुप्लेक्सर वापरला जातो तर डुप्लेक्सर काय करतो ट्रान्समिटरचे सिग्नल आणि रिसिव्हरचे सिग्नल दोन्ही आयसोलेट करतो तो दोन्ही वेगळे करतो तर वेगळे करण्याचा जो काम आहे तो डिप डुप्लेक्सर करतो आणि नंतर डुप्लेक्सरचा जो आउटपुट आहे तर तो रिसिव्हरला दिला जातो रिसिव्हरला दिला जातो तर आपण रिसिव्हरच्या ब्लॉक डायग्राममध्ये ह्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तर ते स्टडी करणार आहे तर हा पूर्ण वर्किंग आहे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रान्समिटरचा ओके तर इथे आता मी एक्सप्लेन केलेला जो ट्रान्समिटरचा ब्लॉक डायग्राम आहे त्याचे पॉईंट्स दिलेले आहेत तर डुप्लेक्सर हा आयसोलेटर आहे त्याच्यानंतर जे फ्रिक्वेन्सी आहे ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हर तर तुम्हाला इथं ब्लॉक डायग्राममध्ये मी पुन्हा सांगेन रिसिव्हरच्या पॉईंटमध्ये तर ते दोन्ही ट्रान्समिटर आणि रिसिव्हरचे जे फ्रिक्वेन्सी आहेत त्या दोन्हीमध्ये जो स्पेस असतो तर तो फोर्टी फायव्ह मेगा हर्टचा असतो आणि त्याच्यानंतर कॅरियर इनपुट जे आहे तर ते फेज मॉड्युलेटरनी मॉड्युलेट केले जाते मिक्सरमधून अप कन्वर्ट केले जाते पॉवर कंट्रोल हा कशासाठी वापरला जातो पॉवर कंट्रोल करण्यासाठी तर त्यालाच ॲटोमॅटिक पॉवर कंट्रोल ए पी सी असेही म्हणतात आणि हे पॉवर जे कंट्रोल होतं तर ते एम टी एस ओ आणि सेल साईट तर ह्या दोन्हीमुळेच पॉवर कंट्रोल होतो तर दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रान्समिटर मोबाईल फोन ट्रान्समिटर किंवा सेल्युलर ट्रान्समिटर तर नेक्स्ट आहे फीचर्स ऑफ ट्रान्समिटर तर ट्रान्समिटरचा मेन फीचर तर तुम्ही प्रत्येक वेळी लक्षात ठेवायलाच पाहिजे ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी काय असेल एट ट्वेंटी फाय टू एट फोर्टी फाय मेगा हर्ट्स मॉड्युलेशन एफ एम दॅट इज फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन नंबर ऑफ चॅनल्स सिक्स हंड्रेड अँड सिक्स्टी सिक्स दॅट इज थ्री हंड्रेड अँड थर्टी थ्री डुप्लेक्स चॅनल्स फ्रिक्वेन्सी बँड फॉर ईच चॅनल म्हणजे एक जो बँड आहे एट ट्वेंटी फाय टू एट फोर्टी फाय ह्या मेगा हर्ट्समध्ये सिक्स हंड्रेड अँड सिक्स्टी सिक्स जे चॅनल आहेत तर ते प्रत्येक चॅनल कितीचा असेल थर्टी किलो हर्टचा असेल 
आउटपुट पावर 500 हंड्रेड मिली वैट फॉर पोर्टेबल डिवाइसेस थ्री वैट फॉर वेहीकल मध्य डिवाइसेस सेपरेशन बिट्वीन ट्रांसमीटर आ रिसीवर हा कि असेल 45 फाइव मेगा हर्ट्स मजे एंटेना पुढ़े डुप्लेक्सर आधी तो ते सेपरेशन जो आल तो फोर्टी फाइव मेगा हर्ट्स नेक्स्ट इज रिसीवर तो हेला अपन सेल्युलर रिसीवर अू शको सेल्युलर रिसीवर इज अ ड्यूएल कन्वर्जन सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर द सिग्नल रिसीव्ड बाय एंटेना इज आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटपुट स्टेज ऑफ द ट्रांसमीटर विथ द हेल्प ऑफ डुप्लेक्सर जे मैं आत्ता तुम्हारा संगित होते तर हे जे सिग्नल्स हैं तो कसे आइसोलेट के डुप्लेक्सर ने आइसोलेट के द डुप्लेक्सर आउटपुट स्टेज टू द आर एफ एम्प्लिफायर विच बूस्ट द लेवल ऑफ इनपुट सिग्नल टू द सफिशियंट वैल्यू द सेकेंड इनपुट टू मिक्सर वन इज द लोकल ऑसिटर वन सिग्नल ऑप्टेन्ड फ्रॉम द फ्रिक्वेन्सी सिंथेसाइजर तो हा जो फ्रिक्वेन्सी सिंथेसाइजर का सेकेंड आउटपुट होता मिक्सरम आठ दिल्ला है मिक्सर वन या इनपुटला द रिसीवर फ्रिक्वेन्सी रेंज इज तो रिसीवर का फ्रिक्वेन्सी रेंज का है आता अपन ट्रांसमीटर का बगित होता है एट ट्वेंटी फाइव टू एट फोर्टी फाइव तो सेम तसेज रिसीवर का है एट सेवेन्टी पॉइंट जीरो थ्री टू एट एटी नाइन पॉइंट नाइनटी एट तुम्हें हा जो फ्रिक्वेन्सी रेंज है एट सेवेन्टी टू एट नाइनटी मेगा हर्ट्स मंडला तरी नो प्रॉब्लम तो हादे ही सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स चैनल्स हैं ही थर्टी किलोज आपार्ट आत तर हेला अपन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री डुप्लेक्स चैनल अनू शको फर्स्ट मिक्सर डाउन कन्वर्ट इनकमिंग सिग्नल टू प्रोड्यूस द फर्स्ट आई एफ इक्वल टू एटी टू पॉइंट टू मेगा हर्ट्स तो आप कि ट्रांस कम्युनिकेशन मधे ट्रांसमीटरला जे सिग्नल ये प्रत्येक वे अपने एम्प्लिफाई करना करावे लगता अप कन्वर्जन करावे लगता है रिसीवर साइडला का कराव लगता डाउन कन्वर्ट कराव लगत जे एम्प्लिफाई हो सिग्नल्स हैं तो ते अपने व्यवस्थित ऐकू हाटी का डाउन कन्वर्ट के लिए जता डी एम्प्लिफाई के लिए जताते अपन हर ब्लॉक डायग्राम मधे पहूया तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रिसीवर तो हादे का पहा तो हा जो एंटेना का पार्ट है तो तो रिसीवर म सॉरी ट्रांसमीटर मधे जो होता तो एंटेना इतना पुनः घ हा दूसरा वेगड़ा एंटेना नहीं कारण मोबाइल यूनिट मे अपन एक कॉमन एंटेना ट्रांसमीटर आ रिसीवर दोन वो तर हा है डुप्लेक्सर तो ही एक सॉरी हा दूसरा आल कारण ट्रांसमीटर मधे वेगड़ा रिसीवर मधे वेगड़ा आ जे डुप्लेक्सरम आ जो आउटपुट है तो हा रिसीवरला दिला जो इधन आ डुप्लेक्सर का करो ट्रांसमीटर के सिग्नल ती जी फ्रिक्वेन्सी है रिसीवर की जी फ्रिक्वेन्सी है तो दोन ही आइसोलेट करते दोन ही वेगले करो तो कुछ देते आर एफ एम्प्लिफायरला आर एफ एम्प्लिफायर हा का है दिस इज द बूस्टर तो हा का करो वोल्टेज वाढ़ो वोल्टेज वाढ़ू तो क्या करते फर्स्ट मिक्सरला दी तो फर्स्ट मिक्सर का करो जो फ्रिक्वेन्सी है तो कमी करो लोकल ऑसिटर की फ्रिक्वेन्सी लगती लोकल ऑसिटर इज नथिंग बट रेफरन्स फ्रिक्वेन्सी अपने कितिपर्यंत कमी कराए कि कितिपर्यंत जास्त कराए तो हे जे डिसाइड करना आप एक रेफरन्स फ्रिक्वेन्सी दी तो हा फ्रिक्वेन्सीपर्यंत डाउन कन्वर्ट करा कि अप कन्वर्ट करा तो हे लोकल ऑसिटर फ्रिक्वेन्सी कुछ मिलते फ्रिक्वेन्सी सिंथेसाइजर कड़ी मिलते तो फ्रिक्वे फर्स्ट मिक्सर का करो फ्रिक्वेन्सी सिंथेसाइजर दिल्ला रेफरन्सपर्यंत तो डाउन कन्वर्ट करो तो फ्रिक्वेन्सी है एटी टू पॉइंट टू मेगा हर्ट्स तो ती पुनः एम्प्लिफाई के लिए जीन एम्प्लिफाई इज नथिंग बट वोल्टेज कि पावर वाढ़ी जते फ्रिक्वेन्सी ये नहीं तेजनतर सेकेंड मिक्सरला जते ती आउटपुट तो सेकेंड मिक्सरला सुधा एक लोकल ऑसिटर लवेला है जो तला एक रेफरन्स फ्रिक्वेन्सी दी आणि तो फ्रिक्वेन्सी है टेन पॉइंट फोर मेगा हर्ट्स और फोर पॉइंट फाइव फाइव किलो हर्ट्स तो हा फ्रिक्वेन्सीपर्यंत मिक्सर का करो डाउन कन्वर्ट करो तो रिसीवर मधे मिक्सर च काम है डाउन कन्वर्जन नॉट अप कन्वर्जन ये तुम्हें लक्षा ठेवा तेजनतर एफ एम मॉ डी मॉड्युलेटर अपन जे 
ट्रान्समीटरमध्ये मॉड्युलेशन केलेले आहे तर तिथं फेज मॉड्युलेशन केलेले आहे आपण तर इथं काय करावं लागेल एफ एम डी मॉड्युलेशन तर हा डी मॉड्युलेट केल्यानंतर जो आपला जो सिग्नल आहे तर तो कुठे कुठे जातो आहे पहा पहिल्यांदा जातो आहे डी सी ॲम्प्लिफायरला डी सी ॲम्प्लिफायर नंतर तो आर एस एस आय सिग्नलला जातो आहे आर एस एस आय सिग्नल इज अ रिसिव्हड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर तर आर एला सिग्नलचा जो स्ट्रेंथ आहे करेक्ट आहे किंवा नाही हे जे इंडिकेशन आहे तर ह्या सिग्नलला जातो आणि इथे चेक होतो जर नसेल तर पुन्हा ती एफ एम डी मॉड्युलेटरला दिली जाते आणि त्याच्यानंतर ऑडिओ फिल्टर तर काही नॉईस वगैरे असेल तर ऑडिओ फिल्टर काय करतो तो फिल्ट्रेशन करतो म्हणजे त्याची जो नॉईस आहे तो काढून टाकतो आणि त्याच्यानंतर काही प्रमाणात तो ॲम्प्लिफाय करतो म्हणजे आपल्याला ऐकू येईल एवढ्या प्रमाणात आणि तो स्पीकरला दिला जातो त्याच्यानंतर अजून एक आहे बँडपास फिल्टर तर बँडपास फिल्टर हा पाहिजे तो बँड आपल्या ऑडिओ ॲम्प्लिफायरला सेंड करतो तर होप दिस विल बी अंडरस्टँडेबल आणि काही डाऊट्स असेल तर तुम्ही विचारू शकता नो प्रॉब्लेम तर नेक्स्ट आहे हा जो एक्सप्लेनेशन मी केलेला आहे त्याचे पॉईंट्स इथं मी दिलेले आहे दिस सिग्नल पासेस थ्रू फर्स्ट आय एफ ओके द लोकल ऑसिलेटर फॉर सेकंड मिक्सर हे पण मी एक्सप्लेन केलीच आहे तर त्याचा जो फ्रिक्वेन्सी इथं मी रेंज दिलेली आहे द डी मॉड्युलेटर वॉइस सिग्नल इज डी एम्फसाइज फिल्टर्ड अँड ॲम्प्लिफाईड तर हे प्रोसेस डी मॉड्युलेशन नंतरचा प्रोसेस इथे दिलेला आहे आर एस एस आय सिग्नलचा आहे एक मेन फंक्शन आहे तर रिसिव्हड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर म्हणता त्याला सिग्नल इज सेंड बॅक टू द सेल साईड इन ऑर्डर टू हेल्प द एम टी एस ओ टू मॉनिटर द रिसिव्हड सिग्नल स्ट्रेंथ तर मी सांगितल्याप्रमाणे रिसिव्हड सिग्नलचा जर स्ट्रेंथ व्यवस्थित नसेल तर तो पुन्हा डी मॉड्युलेशनला पाठवला जातो and these are the features of receiver dual conversion super heterodyne type receiver uses duplexer to isolate transmitter and receiver frequency range 870 to 890 megahertz tar tumhi manu shakta no problem type of demodulation the transmitter madhe kay asel modulation ani receiver madhe asel demodulation he point pan tumhi lakshat theva fm number of चॅनल सिक्स हंड्रेड अँड सिक्स्टी सिक्स फ्रिक्वेन्सी बँड फॉर इस चॅनल थर्टी किलो हर्ड्स आणि फर्स्ट आय एफची फ्रिक्वेन्सी असेल एटी टू पॉईंट टू मेगा हर्ड्स डाऊन कन्वर्जन आणि सेकंड आय एफचा असेल टेन पॉईंट सेवन मेगा हर्ड्स डाऊन कन्वर्जन दिस इज ऑल अबाउट टू पॉईंट्स ट्रान्समीटर सेल्युलर ट्रान्समीटर अँड सेल्युलर रिसिव्हर अँड दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट्स इन दिस युनिट तर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स ह्या ब्लॉकवरती येतात ट्रान्समीटर किंवा रिसिव्हर कंपल्सरी क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारलाच जातो ब्लॉक डायग्राम तरी फीचर्स तरी दोन मार्कासाठी पण येऊ शकतात चार मार्कासाठी येऊ शकतात किंवा सहा मार्कासाठी सुद्धा येऊ शकतात तर दिस इज द असाइनमेंट फॉर टुडेज व्हिडिओ लेक्चर कम्प्लीट दिस